dog. Здравствуйте! Программа «Хороший пес» в эфире. Самая опасная злобная порода собак – американский стафарширский терьер. Это настоящие звери и человеконенавистники. На самом деле ничто не является более далеким от правды, чем это утверждение. Стаффорд – полная противоположность сказанному. Об этой замечательной породе собак сегодня в программе Good Dog. Good Dog. К сожалению, в обществе сложился стереотип, согласно которому амстафов считают неуправляемыми псами, способными разорвать человека на части. Они действительно склонны к агрессии, однако лишь в том случае, если получили неправильное воспитание. На самом деле это преданные собаки, чье мужество называют легендарным. Характер Амстафа напрямую связан с его родословной. Изначально порода собак была выведена ради участия в боях и травле диких животных. Сила, скорость и хватка – основные характеристики американского терьера. Но несмотря на сложную историю, Амстав совсем не чудовище. Если став на интуитивном уровне поймет, что его хозяину угрожает опасность, то он молниеносно кинется на выручку любимому человеку, невзирая на габариты и количество противников. Он никогда не станет ввязываться в драку без причины. Однако в случае потасовки став не будет спасаться бегством. Именно поэтому не стоит путать немотивированную жесткость с отвагой. Характер уставов не имеет ничего общего со вспыльчивостью. Скорее их можно назвать покладистыми. Представители породы американский стафарширский терьер являются превосходными сторожами и телохранителями. Дорогих ему людей и веренную территорию не готовы самоотверженно защищать, пусть даже ценой собственной жизни. Стафы прекрасно ладят с детьми, стоически терпят их шалости, с удовольствием принимают участие в ребяческих забавах. Однако нужно учесть, что это очень крупные и мощные собаки, и справиться с ней ребенку вряд ли удастся. Поэтому опытные собаководы советуют не оставлять детей наедине с Амстафом. Представители породы умны и сообразительны, но не всегда процесс обучения и социализации проходит гладко. Собаки нередко проявляют упрямство, им свойственно стремление доминировать. Дрессировку следует начинать с самого раннего возраста, целесообразно прибегнуть к помощи кинолога. Подчинить себе своенравное животное под силу только волевому человеку, который установит и удержит лидерство. В процессе обучения нужно избегать грубых командных интонаций и тем более физического наказания. Став – это собака одного хозяина. При этом он будет уважительно относиться ко всем членам семьи, признавая их своими. Еще одна характерная черта собак породы – американский стафарширский терьер – активность. Псу необходимо много двигаться, бегать, играть. Если не дать ему возможность выплеснуть энергию, то хорошего не жди. Став найдет, чем себя занять. Он может нанести хозяйскому имуществу ущерб. Итак, положительные качества породы. Быть владельцем стафарширского терьера – это значит иметь активного охранника имущества, который будет оберегать также и всех членов семьи от вторжения посторонних людей и различных животных. Эти собаки уравновешенные, любопытные и общительные. Они любят находиться в кругу домочадцев, спокойно отдыхая неподалеку на своем месте. Закрытые глаза и расслабленная поза при этом не означает, что питомец спокойно спит. Стоит случиться какому-то шуму, и он сразу будет готов кинуться на защиту людей. В основном амстафы имеют устойчивую психику, относятся к людям и животным дружелюбно. Однако хозяину нужно быть на чеку, оставляя питомца без присмотра. Все же бойцовские гены в нем сильны, и может случиться так, что став, даже если его воспитывает как обычную домашнюю собаку, может попытаться начать драку. А если требуется охранять территорию, целенаправленная дрессировка поможет сделать из собаки отличного сторожа. Стафардширский терьер может составить компанию владельцам, которые предпочитают для поддержания физической формы длительные пробежки, так как эта порода отличается выносливостью и активностью. К тому же стафы склонны к полноте, и поэтому им полезно много двигаться. Упорство – это отличительная черта характера. Если представителю этой породы поручена охрана, он добросовестно будет выполнять команду. Но если он начал сражение, очень трудно будет прекратить борьбу. Владелец Амстафа должен понимать, что проявление упорства не всегда может быть полезно, если собака плохо обучена и кинулась на врага без команды. Ну и небольшие минусы породы. 
Обучение нужно начинать профессионально, с самого раннего возраста, так как исторически эта порода имеет бойцовские корни, склонность к насилию и уничтожению противника. Многие представители породы предпочитают самостоятельность и независимость. У них есть склонность к доминированию, а так как они обладают отличной физической силой, это может вызвать сложности, когда необходимо корректировать поведение питомца. Вот почему заниматься серьезной дрессировкой придется сразу же, как только в доме появился маленький стафаршир. Для этого необходимы терпение и выдержка. Только при правильной подготовке получается воспитанный пес, который сразу же выполняет хозяйские команды и имеет покладистый характер. Это собака с твердым и упорным характером. К тому же ей присуще непослушание, если хозяин проявляет мягкость и уступчивость. Поэтому дрессировать с самого раннего возраста Стафа нужно постоянно, не уступая ему ни в чем и доказав ему свое доминирование и власть. Стафаршира выводят в общественные места обязательно на поводке контролируя его поведение. Особенно если вокруг незнакомые люди и маленькие дети. У этой породы развит инстинкт защищать и нападать. Они за секунду из спокойного состояния переходят в агрессивное и становятся неуправляемыми. Бойцовские качества собаки могут проявиться неожиданно, если она почувствует, что перед ней враг. Сражаться будет до победного конца, пока недруг не будет повержен. А оторвать ее от жертвы практически невозможно. Но у каждого хозяина со временем появляются свои способы, как разнять сцепившихся к схватке. И от человека требуется мгновенная реакция, иначе питомец может нанести тяжелые раны другому животному, благодаря своей знаменитой хватке. С маленькими детьми наедине кинологи не советуют оставлять стафарширского терьера, даже если пес попал в семью еще щенком. Good dog. Немецкая овчарка – служебная порода собак с отлично развитыми рабочими качествами. Овчарки обладают высоким интеллектом, умны, сообразительные, отважные и благородные. Немецкая овчарка в рейтинге самых высокоинтеллектуальных собак занимает третье место. Собаки этой породы отлично поддаются дрессировке. Они не конфликтны, обладают уравновешенным темпераментом. Хорошо ладятся своими сородичами, уживаются на одной территории с другими домашними питомцами. У немцев отлично развита интуиция, острое чутье, уравновешенная психика. Немецкие овчарки – надежные, бесстрашные охранники, которые, не раздумывая, отважно встанут на защиту своего хозяина и членов своей семьи. Овчарки ревностно охраняют свою территорию и личное имущество хозяев. Немецкие овчарки чуткие, очень искренние, благородные собаки. Немцы от природы общительны, быстро проходят период социализации. Логика собаки простая и понятна, поведение прогнозируемое. Учитывая безграничную верность, преданность, рабочие качества этих великодушных собак, трудно найти более универсальную во всех отношениях породу. Восьмого декабря 2019 года на питомнике родились щенки рабочих линий немецкой овчарки от мамы Зарема Мотор Сич черноподпалого окраса и папа Маринчук К9 черного окраса. Родилось всего 8 щенков, 5 мальчиков, из которых 3 черных и 2 черноподпалых, и 3 девочки, одна черная и 2 черных подпалых. Собака – это лучший друг человека, а немецкая овчарка – не только друг, но и преданный охранник. Good dog. Розплідник Моторсіч здійснює послуги у напрямках – реалізація щенят, готівку та безготівковим розрахунком, в'язка із виробниками розплідника. Для більш детальної інформації звертайтеся на сайт dogs.motorsich.com або телефонуйте за номером 720 57 98. Good dog! Good dog! Хвост трубой – любимая рубрика наших зрителей, особенно четвероногих. Это фотоконкурс, в котором может принять участие каждый, кто имеет хвост. Условия таковы. 
мы получаем фотографии вашего питомца и небольшой рассказ о нем, после чего дарим вам подарок. Все очень просто. В этом выпуске программы «Буддок. Такие победители». Первое место заняли щенки породы фокстерьер, мама пушистых – китти. Малыши любопытные, игривые, активные, правда, все грызут и приходится прятать многие вещи. Фоксы очень умные, знают дорогу домой, хорошо охраняют, но любят и пошалить. Особое увлечение – гонять голубей. Хозяин китти Ярослав. Приз – набор игрушек. В шаге от победы британский короткошерстный кот Гарри. Татьяна, хозяйка парня, признается – Наш Гарри главный в семье. Все для него любимого. Первый завтракает он, потом мы. Вкусняшки ему, после нам. Любим его и балуем. Подарок – наполнитель. И третье место. Меня зовут София, моего любимого питомца Жора. Люблю кормить его вкусняшками и учить разговаривать. Он меня внимательно слушает, а потом начинает чирикать красивые мелодии. Теперь у Жоры будет новая игрушка. Искренне поздравляем наших победителей. А для тех, кто хочет принять участие в нашем фотоконкурсе, следующая информация. Вам нужно прислать фото по адресу, который видите на экране. Обязательно указать свой контактный номер телефона и написать немного о своем друге. Ждем ваших писем. Good dog. Добро, где ветеринарная клиника, успевшая хорошо зарекомендовать себя в нашем городе. Это место, где любят животных и относятся к ним с уважением. В клинике оказывают терапевтическую и хирургическую помощь. Лабораторная диагностика представлена широким спектром биохимических и клинических исследований. На базе лабораторно-диагностического кабинета проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости животного. Вакцинация – одна из предлагаемых услуг клиники Доброди. Экстренная помощь при лечении мочекаменной болезни, катетеризация мочевого пузыря, стерилизация животных. Доброди – максимально доступны таякисные послуги ветеринарии. Адреса Шевченкиский район, улица Кругова, 165, телефон 707-27-54. Працюем усі дни тижня без выходных. Good dog. У 2013 році в місті Запоріжжі стартував інтернет-проект Grumer.com.ua. Розділи сайту легко зорієнтують по групам товарів. Тут є все необхідне – близько трьох тисяч товарів. Професійні фени, машинки для стрижки, величезний вибір ножів і насадок, плойки і праски, ножиці, щітки, походерки, слікери, кіхті різи, шампуні і кондиціонери для різного типу шерсті собак і кішок, аксесуари та прикраси. Машинки для стрижки тварин таких брендів, як Ендіс, Остер, Валь, Мозер, підійдуть майстру професіоналу, а також машинки для стрижки своїх улюбленців в домашніх умовах. Ручний інструмент для догляду за тварин Тваринами лідируючих брендів – Артеро і Шоутеч, гребінці, слікери, кіхтірізи і багато іншого для найкращого догляду за хвостатим другом. Величезний вибір ножиць для грумінгу на будь-який смак і колір. Косметика для всіх видів шерсті або шкіри тварини, шампуні і кондиціонери, парфуми та різноманітні спреї для догляду за шубкою – домашнього улюбленця. Великий вибір обладнання – столи, вани, фіксатори, фени-бустери. Grumer.com.ua протягом п'яти років є лідируючою компанією в Україні, що займається інструментами, косметикою, обладнанням і аксесуарами для грумінгу. Grumer.com.ua – грумеру, професійному заводчикові, ветеринару і просто для тих, хто полюбляє кішок та собак. Grumer.com.ua – працюємо по всій Україні. Наша адреса в Запоріжжі, вулиця Незалежної України, 82, магазин Grumer.com.ua, зупинка, площа фестивальна, біля супермаркету «Брусничка». Good dog. Собака – животное общественне і повинна підчинятися законам і іерархії. Будьте для вашего питомца настоящим лидером, любящим, внимательным і справедливим. До встречи в то же время на Алексі. Пока-пока.